എല്ലാവർക്കും ഐ ടി കാർഡിൻ്റെ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം അവസാന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഫയലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഫയലിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ടി കാരൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി ഡോക്കർ ബ്ലോഗ് നമ്പർ ഒമ്പത് ഒന്ന് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്കർ ഫയലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഡോക്കർ ഫയലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോക്കർ ഫയൽ എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം നമ്മൾ ഡോക്കർ കമ്പോസ് വെച്ച് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പാക്കുന്നു കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോക്കർ കമ്പോസ് വെച്ച് ഒരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉബുണ്ടു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കി ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പാഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാനുവലി ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോക്കർ ഇ എക്സ് സി സി വെച്ച് കയറി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പാഷൻ സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈ എസ് ക്യൂൽ സെർവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജറാണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജസ് അഥവാ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പി എച്ച് പി അപ്പാഷെ മൈ എസ് ക്യു എൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആയിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്കർ ഫയല് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എല്ലാം ഒരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡോക്കർ ഫയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഡെമോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് സെർവർ അപ്പാക്കും വെബ് സെർവർ വൺ എന്നുള്ളൊരു സെർവർ അപ്പാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കും ആ കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ മാനുവലി അതിൽ ഒരു അപ്പാഷെ സർവീസ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളൊരു വെബ് സെർവർ ടു അപ്പാക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ വെബ് സെർവർ ടു അപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു അപ്പാഷെ സർവീസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്കർ ഫയലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഡെമോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ ഷെല്ലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡോക്കർ ഫയലാണ് അല്ല ഡോക്കർ കമ്പോസാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡോക്കർ കമ്പോസ് എഴുതാം ഒരു സിമ്പിൾ ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഡോട്ട് ബൈ എം എൽ അപ്പോൾ ഡോക്കർ കമ്പോസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വേർഷൻ ആണ് വേർഷൻ എഴുതി വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ പിന്നെ സർവീസസ് എന്നൊരു ടാഗ് വേണം സർവീസസ് ഇനി ആദ്യത്തെ സർവീസ് ആയത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വെബ് വെബ് സെർവർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വെബ് സെർവർ വൺ ഈ വെബ് സെർവർ വണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്നർ നെയിം അതെ കണ്ടെയ്നർ നെയിം കൊടുക്കാം കണ്ടെയ്നർ നെയിം നമുക്ക് വെബ് സെർവർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് ഇമേജ് ഞാൻ ഉബുണ്ടു യൂസ് ചെയ്യാം ഉബുണ്ടു കോളൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പോവർട്സ് വേണം പോവർട്ട് നമ്പർ ഇതൊരു അപ്പാഷ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സെർവർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പോവർട്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പോവർട്സ് ഞാൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ കോളൻ എയ്റ്റി പോവർട്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അതുകൂടാതെ ഒരു കമാൻഡും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം കാരണം ഒരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സർ റണ്ണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ
അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൽ ഉബുണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇമേജിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പ കമാൻഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഡൗൺ ആയി പോകില്ല അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സേവ് ചെയ്യാം ഇത് ബേസിക് ഡോക്കർ കമ്പോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ആ ഡോക്കർ കമ്പോസ് റൺ ചെയ്യാൻ പോകാം ഡോക്കർ കമ്പോസ് അപ്പ് മൈനസ് ഡി ക്രിയേറ്റിംഗ് വെബ് സെർവർ വൺ വരുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ പി എസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ വെബ് സെർവർ വൺ കിട്ടി ഞാൻ ഈ വെബ് സെർവർ വണ്ണിനുള്ള് കയറാൻ പോകണം എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഇ എക്സ് ഇ സി മൈനസ് ഐ ടി വെബ് സെർവർ വണ്ണിൻ്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഡോക്ടർ പി എസ് ഓക്കെ വെബ് സെർവർ വൺ ഡോക്ടർ ഇ എക്സ് ഇ സി മൈനസ് ഐ ടി വെബ് സെർവർ വൺ സ്ലാഷ് ബിൻ ഓക്കെ വെബ് സെർവർ വണ്ണിൽ കയറി ഇവിടെ പാഷെ ഉണ്ടോ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പാഷെ ടു പാഷെ ടു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ പാഷെ ടു ഇത് പറയും ബിൽഡിംഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ട്രീ അണേബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് പാക്കേജ് ടു ആ നമുക്ക് എന്തായാലും പാഷെ ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം മുമ്പായിട്ട് ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നൊരു കമാൻഡ് അടിക്കണം എന്താണ് റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്കർ സംബന്ധമായ കമാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി കാരൻ എന്നുള്ള വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ച് അതിൽ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഡോക്കറിൻ്റെ ബേസിക്സ് മുതൽ ഡോക്കറിൻ്റെ കമ്പോസ് ഡോക്ടർ കമ്പോസ് ഡോക്ടർ ഫയൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ മൾട്ടി മോളിലേക്കുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ ടി കാരൻ ബ്ലോഗിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഐ ടി കെ ഡബിൾ എ എ ഡബിൾ എ ആർ എ എൻ എന്നാണ് ഐ ടി കാരൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അടിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ പാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പാഷെ ടു മാനുവലി ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാഷെ ടു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം പാഷെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പാഷെ ടു പാഷെ ടു ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സർവീസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സർവീസ് പാഷെ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ പാഷെ ടു സ്റ്റാർട്ടായി നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പി എസ് കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എന്നുള്ള പോർട്ടാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംപ്ലി നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ നോക്കാം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പാഷെ ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാക്കി ഡോക്ടർ കമ്പോസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാനുവലി പാഷെ ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പാഷെ ടു വർക്കിംഗ് ആണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഡെമോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്കർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഷ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ മാനുവലിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഡോക്ടർ കമ്പോസ് വെച്ചൊരു കണ്ടെയ്നർ അപ്പാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ അപ്പാഷെ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡോക്ടർ കമ്പോസ് ഫയലിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം ഓക്കെ ആദ്യം ബിം ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഡോക്ടർ ഐ എം എൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെബ് സെർവർ വൺ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വെബ് സെർവർ ടു ആണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ കമാൻഡ് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സമയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കോപ്പി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് വെബ് സെർവർ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം വെബ് സെർവർ വൺ വെബ് സെർവർ ടു വെബ് സെർവർ ടു ആണ് കണ്ടെയ്നർ നെയിം ഞാൻ വെബ് സെർവർ വണ്ണിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെബ് സെർവർ ടു ആക്കി ബാഷ് മൈസ് ടി അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കമാൻഡ് ഓക്കെ ഇമേജ
അതുകൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ബിൽഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ബിൽഡ് ഡോട്ട് ബിൽഡ് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഡോക്കർ ഫയൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഡോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഫയൽ കിടക്കുന്ന അതേ സെയിം ഡയറക്ടറി ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്കർ ഫയലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ അപ്പാവുന്ന സമയത്ത് ഡോക്കർ ഫയലിൽ എടുക്കും ഡോക്കർ ഫയലിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ കണ്ടിന്യൂ അപ്പാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്കർ കമ്പോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡോക്കർ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഡോക്കർ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടച്ച് ഡോക്കർ ഫയൽ ഡി ക്യാപിറ്റലാണ് കേട്ടോ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം വിം ഡോക്കർ ഫയൽ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്കർ ഫയലിൽ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രം ഫ്രം ബണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഏത് ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് അപ്പാഷയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കമാൻസാണ് അപ്പാഷെ ഞാൻ മാനുവലി റൺ ചെയ്ത് ആപ്റ്റ് കെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്പാഷെ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതേ കമാൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് റൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റൺ എന്ത് കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്പ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്പാഷെ ടു മൈനസ് വൈ എസ് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ മാനുവലി ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആപ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കമാൻഡ് കൂടി ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ആപ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആപ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആപ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്പാഷ് ടു മൈനസ് വൈ ഇത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ട കമാൻഡ്സ് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്കർ ഫയൽ റെഡി ഡോക്കർ കമ്പോസും റെഡിയാണ് നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഡോക്കർ കമ്പോസ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡോക്കർ കമ്പോസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഓഫ് മൈനസ് ഡി ഓക്കെ വെബ് സെർവർ വൺ ഈസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വെബ് സെർവർ ടു ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്കർ പി എസ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഡോക്കർ പി എസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിവിടെ വെബ് സെർവർ ടൂവും ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വെബ് സെർവർ ടൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പാഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെബ് സെർവർ ടൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടേരൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോകാം ഡോക്കർ സിക്സ് മൈനസ് ഐ ടി വെബ് സെർവർ ടു സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഓക്കെ വിച്ച് അപ്പാഷെ ടു യെസ് അപ്പാഷെ ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ മാനുവലി അല്ല ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഡോക്കർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ സർവീസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സർവീസ് പാഷെ ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സർവീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡോക്കർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്പാഷയുടെ സർവീസും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡോക്കർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടോമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് മാത്രമല്ല റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എൻവയൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമ്മുടെ ഡോക്കർ ഹോസ്റ്റ് മെഷീനിലുള്ള ഫയൽസ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഡോക്കർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാ